ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತು ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗಂತ ನೋಡೋಣ ಈ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ರೆಸಿಪಿನ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟ ಅದೇ ಅಳತೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಜೊತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ತುಪ್ಪದ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಉದ್ದಿನ ಬೆಳೆ ಹಾಕಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಉರಿಲೆ ಉದ್ದಿನ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಾಗುವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳ ಬರೋವರೆಗೆ ಹುರಿಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಹುರಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಈಗ ಅದೇ ಬಾಂಡ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉರಿಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಾಗೋರೆಗೆ ಹುರಿರಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಕೆಂಪಾದರೆ ಸಾಕು ಈಗ ಉದ್ದಿನ ಬೆಳೆ ಹಾಕಿದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಣಿಯಲು ಬಿಡಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಉದ್ದಿನ ಬೆಳೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಅದೇ ಬಾಣ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಮೂವತ್ತೈದರಿಂದ ನಲವತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಒಣಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಮುಷ್ಟಿಯಷ್ಟು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಕರಿಬೇವೆಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮೆಣಸು ಖಾರ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಖಾರ ಬೇಕಂದರೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಗುಂಟೂರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಕರಿಬೇವನ್ನು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ತುಂಬ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರಿಬೇವು ಜಾಸ್ತಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಎಣ್ಣೆ ಎರಡು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಮೊದಲೇ ಹಾಕಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಣಮೆಣ್ಸು ಜೊತೆಗೆ ಕರಿಬೇವು ಹುರಿಯೋದ್ರಿಂದ ಒಣಮೆಣ್ಸಿನ ಗಾಟ್ ಬಂದು ಕೆಂಪು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಬೇಕು ಒಣಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಹುರಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಹುರಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇವೆರಡನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ತಣಿಯಲು ಬಿಡಿ ಇದನ್ನು ಉದ್ದಿನ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಮೊದಲೇ ಪುಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕಿಡಿ ಈಗ ಅದೇ ಬಾಂಡ್ಲೆಗೆ ಎರಡು ಕಪ್ ತುರಿದ ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಸಣ್ಣ ಉರಿಲು ಹುರಿದು ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಬಿಸಿ ಬಾಂಡ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ಕೈಯಾಡಿಸಿ ನೋಡಿ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಇಷ್ಟು ಬೆಚ್ಚಗಿರಬೇಕು ಈಗ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬೇರೆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುರಿದಿಟ್ಟು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನ ಬೆಳೆ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಹತ್ರದ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿ ಹುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪುಡಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸಿಹಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದಾದರೆ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತಣಿಸಿ ಹಾಕಿದರೆ ಮಿಕ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಪುಡಿಯಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ಹುರಿದು ಒಣಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ದೊಡ್ಡ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಒಣಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಣಮೆಣಸು ಪೂರ್ತಿ ತಣಿದಿರಬೇಕು ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಒಣಮೆಣಸು ಗಿರ್ಗರಿ ಆ
ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಒಣಮೆಣಸು ಪುಡಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ ಹಾಕಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ರುಬ್ಬಬೇಕು ಈ ಅಳತೆಗೆ ಎರಡು ಕಪ್ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆವಾಗಲೇ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಬರೋದು ನೋಡಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಕಲರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಇನ್ನೆರಡು ಸಲ ಹೀಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿ ತರಿಯಾಗಿ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೌಟಿಗೆ ಎರಡು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬೇಕಾದರೆ ಬೇರೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲೂ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿ ಸಾಸಿವೆ ಸಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆನ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಅನ್ನೋದ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸವಿಬೋದು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ